欢迎订阅周二桃子剧场，每日更新最新短剧。我有钱，你们要多少钱，我都可以给你们。<笑>怎么了？见到我很意外吗？顾大小姐没想到吧？一无所有的我，从现在开始没什么好怕的了。<笑>你也算体会到我的心情。你真欠！我最讨厌你现在这个样子，总是气定神闲，他们这所有人。不管你信不信，在以前，我从来没有看不起你。你不就是有几个不行？只要我对你都松手，你还不是像狗一样欺负我？什么顾家大小姐，也不过是嫌贫爱富的。你以为我不知道？你早就跟叶家那个小子暗中勾搭，眉来眼去了。那你还要娶我，自己找绿帽子戴？<笑>娶你？我只不过是看上你们顾氏的钱，你这样无趣的女人，还不如大街上最便宜的鸡。呸！你做什么？秦玉成，你真是个混蛋！顾芊芊，我让你知道，什么叫地狱。你等等啊吧，现在太危险了。秦城恐惧大人，我不知道会做出什么事来。等什么等？现在前天最危险的时候，我不三不四的人吗？没说不让你去，你当他保镖不行吗？你是叶家唯一的儿子，你替你父母想想。我告诉你，我错过了太多了。嗯、住手！是男人就冲我来。叶天林，来救你聘的了。你也在啊，顾芊芊，你好手段，把三个男人耍团团转。你心是脏的，就以为所有人都跟你一样脏。芊芊，你没事吧？你怎么来了？这里很危险。既然这么爱，那就合葬在一起。看什么？给我上！跟他们拼了。想走，今天谁也走不了。秦城，你别冲动，你想要什么，叶家都可以给你。我想要什么？我想要秦家的精华是说一不二。我想要我爸爸活过来。我想要以前都没有发生过。可以了。啊？千总，不是说好这吓唬小子吗？白真闹出人命，顾家和叶家不会放过我们的。叶家，顾家。他们再有钱，不还是只有一条命吗？秦一成，千万不要了，我们不玩了。兄弟们，走！叶少，只要我手一抖，你们三个都会陪我上西天。你们。秦城，收手吧，你是跑不掉的。收手！我从来到这里就没见过要收手。你为什么就不能好好的跟我在一起？因为我是人，我不是没有感情的工具人。最烦你们女人总说什么感情专一，你算什么？我什么也不算，我只是和你一样，都是人而已。你总是这样，好像自己什么都知道。你在跑，你不是什么都能算到吗？现在呢？你的姘头也要死了。秦城，你不就是想成为精华首富吗？我叶家所有的资产全部都可以转给你，只要你留顾芊芊一条性命。还真够痴情的
。好，你准。哎叶少爷，您的伤还没好，请不要乱动。跟我一起送过来那个女孩呢？她怎么样了？她现在……哎，等等，你小子也不问问你兄弟我？顾谦没事在隔壁呢，我带你去。哎、太白事真的太好了，我终于做到了。顾谦，你醒了。芊芊，你醒了，没事吧？你没事了吗？我没事。顾芊芊小姐，你愿意嫁给我吗？以后无论是生死、贫穷，或者是富贵，都不能将我们分开。芊芊，从此以后我们就是夫妻了。那既然这样，我想告诉你一件事儿。你说。其实我是重生的。在前一世，我成功和秦雨辰结了婚，但是他在新婚之夜却把我杀了，还害死了我的父母。霸占了我的家产，我变成鬼，跟了他很久，还慢慢变得虚弱你轻点儿，别吵醒他。妹，别担心，我给他吃了安眠药。你不是说这样才刺激吗？今天可是你俩的新婚夜。要不是为了故事的钱，我才不娶她。在床上干干木头事，哪有你骚？雨辰、呃，你们，宝宝宝，不是这样的。姐，姐姐，姐姐，他死了既然这样，是他占了我的根本。还人在路口守着，做事麻利，伪装成车祸。糟了！顾，你快点开！我知道，别催我，行不行？芊芊现在都不知道怎么样了，我能不急吗？我也着急呀、啊！回去，危险！<笑>前面那路口进。啊，我知道。啊
。无缘的绚烂，叫人浮空。为何爱我，这与我牢笼？为何等待，都吞药无功？为何求人，这也像困兽？再醒过来。就回到了我和秦雨辰商定婚期的前三个月。怎么了，芊芊？做噩梦了？九月十九，我回到婚礼前三个月，顾雨洁是怎么联手秦雨辰害死我的？又是怎么搞垮故事，害我家破人亡的？我现在记得清清楚楚。你别这样看着我，我有点害怕。啊，我做噩梦了，你别在意啊。梦见什么？梦见你把我杀了。公司还有事，我先回去了。晚上那会，你自己去吧，一个人没事吧？收拾东西，我要回顾家。是，秦日成，重来一次，我要你恶有恶报。我还是来晚了吗？这么看啊？哎呀，芊芊。你怎么了？妈妈，你还那个太好了。蚂蚁打翻了水果，你是怎么了？雨辰欺负你吗？妈妈，我要退婚。嗯、退婚？你不是从十五岁的时候就非雨辰不嫁吗？怎么突然改主意了？因为，因为我我喜欢的是他，他从小在国外留学，我才找了秦雨辰代替。现在他回来了。家务就紧，等一下和你赔罪。对不起，小青官。既然两情相悦，你们和秦家又没有订婚，我就替我儿子提亲。你们原来订的婚礼也不用取消，换个新郎就可以了。那既然这样，就这么说定了，定了，<笑>定了。嗯。<笑>哎，发什么疯？我现在还不想谈恋爱，阿姨怎么就把婚期给我们定了？你怎么知道？真心想和你结婚，他不会真的喜欢我吧？你不会真以为我喜欢你吧？戏弄人也该有个程度吧？你到底要干嘛？八年，你恨秦宇成吧？我也是，所以我要和你合作。一起搞垮秦氏。怎么说找我有事就直勾勾的盯着我？终于来找我了，陆芬奇。别闹！哎，你那天晚上说那句话什么意思？那天，哪句？帮我搞垮秦雨辰。有没有人告诉过你，不要在一个男人面前提起另一个男人？那没什么好聊的。那秦宇成不是秦董血脉的事情，你怕是也没有兴趣喽？我话还没话完呢，帮我加加颜料。你到底是怎么知道秦宇成不是秦神的？清华医院是我们家开的，你知道吧？嗯。他们全家都在那儿体检。秦总是 A B 型血，秦夫人是 B 型血，而秦宇成是 O 型。
。喂，妈妈。芊芊，您看的宴会你去吗？我去。芊芊，你不是一向不喜欢这些场合吗？妈妈，我也想为顾家出一份力，以后我会和爸爸妈妈一起守护顾家。你干嘛这样看着我？多想留在你身边，人海渗透了整个世界，为你愿意穿越所有的时间，只想留在你的身边。不晚不晚，刚好，你把体检报告给我就行。你什么都不懂，又打我，看在体检报告的份上，忍了。芊芊，你怎么回到这里啊？你不是一向不喜欢这种场合的吗？我要是不来，怎么能看到这么精彩的你？我们什么都没有，是因为我没有女伴，所以才找雨洁来陪我的。芊芊，我们只是工作，你不会这么小心眼吧？哦，你的工作是陪酒啊？也是，青春也就几年。可得抓点紧啊！我可是阿晨邀请来的。要是你知道他是在床上邀请我的，你会不会被气死呀？那你挽着我未婚夫的手臂，也是他邀请你的？那你挽着我未婚夫的手臂，也是他邀请你的？对不起，贤姐，以后不会了。人贵有自知之明，不要消想不属于你的东西。妈妈，我们走。芊芊，你还是我女儿吗？怎么变这么霸气了？不霸气，怎么保护你和爸爸？哎，但是你不是和叶天林已经订好了婚期了吗？你怎么现在还这么在意秦玉成啊？他。被弄脏的男人早该丢了，只是不是现在。终于逃出来了，真是不习惯。你怎么在这儿？我不来，岂不是错过了最好的朋友？没事就出去，这里是你的地步。你这个小没良心的，所以我还敢回来给你送体检报告。叶公子辛苦了，东西在哪儿？快给我吧。声音不够甜。叶公子，你不是一向对你的女人很大方吗？怎么对我就这么斤斤计较呢？所以你承认你是我的女儿了。<咳>芊芊，穿高跟鞋脚磨破了吧？我给你拿个创可贴。哦，是有点破了，谢谢你。我给你贴上啊。哟，叶公子也在啊。小秦总，女人是这么疼的。哼，好好的继承人去当个画家，真是败家子。潜意识，可是他最后吞并了你秦氏企业呢。尊敬的各位来宾，接下来我们要竞拍的是今天的压轴拍卖品，由国际知名画家石口封笔之作《阳光》。竞拍价三百万起，每次加价不得低于五十万。现在竞拍开始，第一位玩家三百五十万，四百万，四百万，五百万。十口确实有名，但五百万确实超过价值。芊芊，只要你喜欢，我就给你买。那我就期待了。
。哦，金先生出到六百万的高价，还有比六百万更高的吗？哦，九百万，还有九百万更高的吗？一千三百万，一千五百万，一千五百万两次。芊芊，叶天林是故意的，没必要陪他玩这无聊的游戏。一千五百万，三次成交，恭喜叶总，一千五百万，拍下这幅阳光。本以为能见证小秦总把阳光送给芊芊的浪漫瞬间，可惜了。谢谢你把它让给我，芊芊，送给你。顾芊芊，你为什么要收下叶天林送给你的画？一开始我以为你会送给我呢。是叶天林在恶意拍价。真的很喜欢石口的画，一开始我打算自己拍的，是你把我阻止了呀。芊芊，我不信你不明白，一个男人送给一个女人这么珍贵的礼物是意味着什么？意味着什么？我没有想那么。芊芊，我们的感情很深，不会被其他人。但是我希望我们有时候能够划清界限，不要给其他人错觉。最没有界限的不就是你吗？要当伪君子是吗？我看你能装到什么时候？不敢和乱讲。没想到有一天我会觉得你的触碰恶心。芊芊，从今天的事情来看，我觉得叶公子对你倒是情深意重神神秘秘的干嘛？苏晴不都这样吗？还以为叶少为了帮我是针对秦雨辰，原来是贪图我呀。是又怎么样了？哎呀，别闹了，鸡皮疙瘩都起来了。东西快给我吧。好。怎么样？够诚意吧？如果你是心甘情愿的嫁给我，那么我们结婚的时候，我再送你一份大礼呀、啊。叶少，不要忘了，我们只是合作关系，等秦家倒台，我们的婚期就自动作罢。叶少，扶桑。大臣。他一点都不心疼你，明知道你最近资金紧张，还故意跟叶天林合作，骗你那么多钱，舍不得孩子套不着狼，只有他开心了，杜家村才能融资成功。大臣，我相信你，只要你先给我。像他那种无脑的富二代，哪比得上你知情知趣啊？哎，爸爸妈妈怎么还没睡呢？芊芊，你说实话，你到底喜欢谁啊？是雨辰还是芊芊？爸爸妈妈，我谁也不喜欢，我只喜欢爸爸和妈妈。别说没用的，爸爸是说叶家是名门望族，你如果嫁过去受了欺负。我们也帮不了你，而亲家呢？我们帮衬着你，他们也不会瞒的。父母之爱，未知即深远。可惜秦雨辰是个白眼狼，对不起你们。爸爸，与其帮秦家，不如放手让我试试。到时候自己有能力了，谁也欺负不了我。是我老糊涂了。那秦家那个独角松项目，就交给你负责吧。
爸，你怎么今天回来这么早呀、啊？你接我来度假村，我当然轻松了，还真有点不习惯。<笑>爸，你放心，我肯定不会让您失望的。我的女儿，我当然放心了。<笑>对了，今天秦总打电话说和叶总的合资企业签约仪式换地方，怎么突然改地址了？没事，过去看看，看看秦家到底要干什么。哎，来了！哎呀，哈哈，顾总，顾兄今日来，小弟实在开心啊！<笑>嫂子啊，越来越年轻了，还真是一天也舍不得分开呀、啊。今天是我们两家和叶家的签约仪式，表姐在这里做什么？哦，我想今天是个很重要的时刻，表姐和我们关系都很好，所以我就招她来了。是啊，芊芊，我也是顾家人。今天对顾家很重要，我也想参与嘛。哎呀，大家都别客气了，都坐吧。来来，顾总，大家坐吧。叶总一贯不会迟到，今天怎么这么晚？顾兄，其实。今天约你过来，还有一事相求。正好叶家还没来，咱们可以先谈谈。先从客气来，有事你尽管说。今年是我们秦家上市的关键时刻，这一次的合资公司能不能让给我钱统来做？叶家同意吗？只要我们两家同意，叶家也就没什么话好说。可我记得。牵头合资要多出三十亿资金的，秦家去年的一年财务报表不也才十五个亿？只要顾总愿意借我三十亿，带我秦家成功上市，必当涌泉相报。哦，那就是要我家出钱，帮秦家上市的意思。芊芊，大人说话，不要插嘴。秦市长。我家芊芊以后要继承顾家，这件事她的决定就是我的决定。我不同意。既然如此，大家先吃饭，饭后我们动身去签约地点。你马上安排人拦住顾家，签约完成时不能出现。你们是谁？要干什么？顾总，安静点儿，乖乖的，我们还能留你一条命。爸爸，有人雇他们，暂时不会伤害我们的。哦，顾小姐倒是很清醒，你们知道就好。我们也是拿钱办事，不想为难你们。住手！嗨，他给了你们多少钱？只要放了我妻女，我给你们两倍的钱。顾总，我劝你乖乖待着，别净走不知，这罚你。张六，看你！喝酒，喝酒，喝酒！六宝，我拍你！有事吗？我还有事啊！哎哎，你去哪儿啊？什么事啊？哎，有人来，你看去。芊芊，你没事吧？没事，你有开车吧？爸爸妈妈，放心，剩下交给我。好，快点，快点！什么事啊？那么着急
。哎，你别问了，你就开吧。顾家可能不看重这次合作，别走，我们先签了吧。伯父，路上来迟了，我代表顾家和您签。好，合作愉快，合作愉快。嗯、秋千。你怎么来了？你觉得我不该来吗？我是说，你来的太好了伯父，我从十五岁来到顾家之后，一直都受您的恩惠。如今我也想回报您，不管是公司的什么职位，我都……爸爸，怎么一大早这么吵啊？芊芊，喝杯茶吧。上一世怎么没看出来这么能演呢？啊！伯父，我没事。青青应该不是故意的。这可是我专门给我爸拍卖来的蓝草，价值三百万，你笨手笨脚的将热茶上去，赔得起吧你？明明是你故意打翻的。还敢狡辩？你虽说小门小户，但也厚着脸皮待在我家十年，怎么我顾家的品德一点也学不到呢？原来青青一直都觉得我是故意。你除了半娇柔、装软弱，你还会什么？就你这样还想进公司，该不会想丢我们家的脸吧？行了行了，雨洁的手也受伤了，就这么算了吧。凭什么这么算？凭什么这么算了？妈，早上好。公司里还有事儿，那我先走了。雨洁可是我从小看着长大的，要不是他父母双亡，我才不让他住到你们家。你就是这样对他的。大早上我还以为哪里来的狗叫，原来是奶奶呀、啊！真是没教养，你就这样跟奶奶说话的，真是不孝顺。孝顺，得是老人慈爱晚辈才会孝顺。你大早上的指着鼻子骂我妈，我没把你打出去，就是我的教养了。你，芊芊，你还是少说两句吧。你看八奶奶都急成什么样了，还是以前有教养，不像有些人，眼睛刷精漆，光凤凰。姐姐当然有教养了，和自己的妹夫拉拉扯扯。哎，这不会也是奶奶亲自传授的吧？你自己不招男人待见，怎么怪雨洁？依我看呢、啊，也只有雨洁才配得上雨成。哎，这句话奶奶倒是说对了，他们两个还真的是天生一克呀。哎、我今天来了是说句公道话。芊芊已经进了集团公司，就让雨洁给你帮忙吧。孩子爸爸刚刚上班去了，这集团里面的事儿我也不懂。要不你就等他回来再商量吧。什么？我们顾家的事情都轮不到我插嘴了？这还是不是我儿子的企业？当然不是，公司呢要学历，需要门槛的。我记得姐姐只上了一个眼睛大学霸。我特意学了企业管理的
哦，这样啊，也对，顾家人确实要关照顾家人的。要不你来做我秘书，刚好我在筹备度假村，忙不过来。什么？你让他当你秘书？不行！度假村？那我可以把机密分享给阿成了。可以，我做你秘书。雨洁，会不会太委屈你了？我会的，奶奶，从最底层做起，才能学到真本事。来吧，顾雨洁，迎接你的审判吧。妈妈，你呀、啊，不要再遵循那些道德效益了。像我奶奶那样的人不值得。不管怎么说，她也是你爸爸的妈妈。可她是后妈，没有血缘关系的。她的儿子是我二伯。再怎么说，他也做了你爸三十几年的妈了。不管怎么样，我以后不会让他再欺负你。哎，芊芊，你今天怪怪的呀，怎么好像换了个人似的？没有啊，最最近心情比较好。其实啊，你爷爷啊，最疼的就是你二伯。要不是因为他们出车祸呀，现在所有的一切啊，可能都是顾雨洁的。所以奶奶呢，想为顾雨洁争取点什么，也可以理解。理解？我不能理解，也不想理解。车祸是二伯自己酒驾，而且人自然有定数。顾雨洁没有父母，从小到大都喜欢抢我的东西，这就是奶奶帮着他欺负我们的理由。从小公司到今天，是爸爸兢兢业业、自己努力得来的成果。要是二伯，公司早倒闭了吧？说不定他们现在上街要饭去了呢。也是，可能我对他们太忍让了。从今往后啊，我也要变得坚强。嗯，不再让他们得寸进尺。嗯，还好啊，你今天呐成了我的榜样。要不然你坐我这，能看得更清楚。芊芊，我只是想帮忙。我说了，在公司叫我顾总。顾总，我你不要出现在我眼前，就当做帮我了。出去吧。不是说了不要进来的吗？看来顾总是不欢迎我。你是？我是陈家豪。Q 一最厉害的律师，欢迎欢迎。这个合同就找不到一点漏洞吗？应该是找这人写的，都规避了。会不会是你看漏了呀？顾总是怀疑我，那我走。开个玩笑嘛，不要这么小孩子气。真不知道他对你念念不忘图什么。如果找不到情是违规，那我们能不能创造违规？比如说，让他挪用公款投资，到时候我们就可以极低的价格收购全部产权。好，我知道了。顾总，你动歪脑筋的时候，太吓人了。弟弟，你在国外知道什么皮包 P to P 吗？你是想引诱他们？挪用公款投资，不行吗？正好我认识一下，我可以帮你问问。喂，我们有项投资想和你们公司谈谈，是顾芊芊在旁边吗？告诉他，我同意。你都不问问呀、啊？只要他想要的，我都会给他。哎，烦死你们臭恋爱脑了！顾总，你有什么好奇的，你尽管问。哎，嘉豪，你成年了吗？我还以为顾总会更关心度假村的事情呢。你怎么知道？我也是受人委托，但是我只能告诉顾总，他也对寝室很知目。敌人的敌人就是朋友。顾氏，欢迎你。
。李娟，喂，阿晨，我今天看到顾芊芊在重新看杜家村的合同，他想问说什么？没有，我只是看了一眼就被他赶出来了。辛苦你了，李娟。没关系的，阿晨，都是为了我们的明天。没什么事就出去吧，嗯，顾氏不养闲人。这可是极品春药，顾芊芊，我已经找了五个流浪汉，你就好好享受。喂，叶天林，我很奇怪，快来救我！我在公司。杀、啊！你们不要过来，你们要多少钱？我能给你们，大小姐，是要税吗？我们要多少就有多少。顾<笑>家千金，你能有多高贵？今天他们会把你伺候好。千千，千千。今日你们是与叶家为敌，伤害了他，你们死不足惜。一群废，这点事都办不好。顾家，您最开始可没说有叶家，叶家可是金华的首富，得罪了他们，我们就死路一条了。是啊，最开始说好的美人也没。顾小姐，您看该怎么补偿？你们敢？我可是顾家的。顾家，我们都拉命一条了，还怕区区一个顾家？我有钱，我给你们钱。钱？<笑>有钱我们也花不上，但像你这样的美人，错过了，是不是就太可惜了？兄弟，等什么呢？上啊！芊芊，你等一下，我给你拿点冰块啊。顾芊芊，你知道我是谁吗？我知道，叶天林吗？你真好看。顾芊芊，我可不是什么圣人。顾芊芊，我可真不是什么好人。男人在床上还可以再坏一点
，没人先尝一下，就算了。没想到这小子身材这么好，可惜昨晚没什么印象。芊芊，你去哪儿啊？嗯，哦，你醒了，我刚才没看到你，上班迟到，我先走了。哎，陆芊芊，你是不打算负责了？负责？对呀、啊，我，我还是第一次。第一次就这么厉害，你骗鬼！大家都成年人了，这这你情我愿的事情。那昨天如果不是我，换做别人，那也可以吗？那个，我上班迟到，我走了。给我查一下，三个小时之内我要见到这五个人。是。你不是一直喜欢靠自己吗？怎么今日动了保镖？因为他们碰了不该碰的人。我永远不是泰山，我我我们不敢了，饶命了，我们再也不敢了。你那天谁跟我？我，我们都没碰到，连一步都没碰到，你都敢来了？你们应该也没这个胆子。是谁？是是顾小姐，是她们花钱雇我们来的。怎么证明你们不是胡说八道？我有录音，因为有钱人容易成为犯案，所以特意录出来。哎，大哥，我给您听录音，您就放我们走。敢跟我谈条件？好，答应你。现在，我已经给他下了春药。你们进去之后，我会关上门。只要你们得手，你们每个人的账号就会多出一百万。大哥，你跟我们说好的，你听完录音就放我们走。我可以走，大哥，你你这是什么意思啊？您不能说耳返耳啊！不是你说的吗？有钱人就喜欢耍赖。王总，汇报一下宣传部的情况。行，今天的会议就到这儿吧。顾芊芊，你还要躲我到什么时候？顾芊芊，你还要躲我到什么时候？呃，没没躲啊，就是最近比较忙。你不是说大家都是成年人，很正常吗？你现在不正常。有有有吗？你可别忘了，我们可是战友。哦，对，我不会忘了，也请叶少不要忘了，我们是战友。要你多嘴！本来就是想说，那天那些人我找到了。是谁？是顾雨洁。这是录音，你自己处置。只要你们得手。你们每个人的账号就会多出一百万。这几天还是我太心慈手软。我给你一次机会。你顾大小姐真以为自己是女王了呀？我又不是你的仆人，还给我一次机会。只要你们得手，你们每个人的账号就会多出一百万。这群垃圾居然录音了！不，芊芊，是不是我？
，是他们陷害我的。哦，是吗？他们还在叶家，要不要去警察局和他们来个当面对质啊？不，对，就是我，胡甜甜，我到底哪里不如你了？凭什么阿雪娟你不娶我？你到现在还不明白吗？秦雨辰他谁也不爱，他最爱的就是他自己。他想娶我吗？也不，他想娶的是顾氏的投资而已。不，他就是喜欢我的。顾芊芊，要不是你，顾家整个都是我的。你一意孤行。那我只好送你一程了。你敢！我要告诉奶奶，她不会允许的。他当然敢。芊芊，发生这样的事，你怎么不和家里讲啊？爸爸妈妈，我这也是怕你们担心我呀。再说了，叶天灵也及时救了我。我现在长大了，很多事情可以独当一面了。有些事儿我自己处理就行。这怎么可以啊？你是我的女儿，你有什么事，我怎么能不知道呢？大伯，我也是一时鬼迷心窍，而且芊芊她也没有受伤啊。没受伤？如果真受伤了，你以为我能让你安安稳稳待在这儿？大伯，我也是从小就没了爸爸妈妈，一直都把你们当成我的亲生父母，我求求你们，求求你们再给我一次机会吧！我一定不会再犯了。从小我们心疼你可怜，一直让芊芊让着你，一想到竟然把你惯得无法无天，竟然害我的女儿，我们不报警，你也离开顾家吧。从此，我们没有你这个亲戚。终于不装着，我一家为君子。要是我爸还在，顾家那还轮得到你们？你们别忘了，顾家也有我的影子。你们想赶我走是吧？做梦！爸爸，不要和这种人计较。从一开始我接手顾家，就只有一家酒店，现在就给你吧。从此以后，我就没有你这个侄女。是唐做大，把顾芊芊，你把录音给我。没想到因祸得福，有了这个酒店，阿成应该愿意娶我了。嗯、今天你们看不起我，以后等我发达了，别跪着求我。我没听错吧？只是有了一个酒店。我还以为我爸爸整个故事都给了你呢。哼，你少狗眼看人低！我跟阿成会成为金华市的首富。要是当首富靠吹牛，你俩倒是没问题。那就祝你们得偿所愿。芊芊，你会不会怪爸爸？我怎么会怪爸爸呢？我很庆幸爸爸是这样的人。我知道爸爸赶走顾雨贤也很难受，但谢谢爸爸保护了我。很快你就会知道，一个无依无靠的人，手里有一笔令人眼红的财富，是多么悲惨。一直没问你，你为什么恨秦雨辰啊？因为他抢走了我心爱的女人，而且还不懂得珍惜。他和我在一起这么久，没听说他要别的女人啊？难道喜欢顾雨洁啊？脑子没用可以扔掉。没想到秦雨辰还有我不知道的前女友，可见他真是个渣男惯犯。我算是替天行道。你呢？你为什么这么恨他？
，说了你也不信，算了。哎，后天需要你帮我。你帮。我下周生日，我准备办一场盛大的生日会，届时我会邀请全省的名门望族，也包括你。我表姐顾雨洁心心念念想要嫁给秦雨辰，但她只有通过爬床才能得到秦雨辰的青睐。可是我觉得，秦雨辰应该不会是沉迷女色的人。他当然不会沉迷，但他怎么也想不到，会利用这一次让他一面扫地。你的意思是，要在你生日那天把他们暴露在众人之中？聪明，我需要你帮我找一些药。你们叶家手眼通天，让人意乱情迷的药应该不难找吧？好，我帮你，但是你要做好心理准备。什么心理准备？因为秦雨城的伪装一旦撕开，我怕最不能接受的就是你。我见过他所有恶心的样子，你今晚撕，撕的越烂越好。你有事说事，老折腾我花干嘛？花来花去的，我眼睛都花了。爸爸，我下周想办生日宴。<笑>好啊，你去办吧。有什么需要给爸爸说。谢谢爸爸，我会办得漂亮，办得高调。哎呀，这么快就习惯我的身体了。叶少这么快来找我，想必事情办妥了。嗯、给大象用的，效果极强，只是有些后遗症。什么后遗症？如果使用过度的话，恐怕就不太行了。芊芊，你的眼神让我有点害怕。洁身自好的人就不会遇到这种事儿。你好，这个戒指给我看一下。好的。这个戒指我要了，包好，后天送到顾府。你真的要这么做吗？那天毕竟是你的生日，如果他当众出丑的话，我怕你也会卷入这场祸。一个男人做错事。为什么要让与他关联的女人受惩罚呢？我不在乎，谁也不能审判我。每个人都要为自己做过的事情付出代价。我已经付过了，现在轮到他们。顾芊芊，我儿子对你那么好，你居然叫野男人！肮脏的人看什么都是脏的，你说我脏啊？伯母误会了，我怎么会这么说您呢？芊芊，不是我说，你快和我儿子结婚了，要检点一些，不要随便抛头露面。女人最重要的是家庭。那伯母怎么在街上呢？没想到阿姨这么老了，还出来抛头露脸，想做不检点的女人呢？你说什么你？哎你啊！有你什么事儿啊？哎，萌萌，别生气啊，你别生气。竟敢打我！我现在就告诉我儿子去。我走，怎么了，雨辰？啊啊,啊！你自己看吧，芊芊，我对你太失望了，你怎么可以打我妈？雨辰，你觉得我会这样吗？我妈都告诉我了，你和叶天明在珠宝店举止轻浮，他说了两句你就动手。雨辰，阿
阿姨说的对，我是打他了。但是阿姨说的是，你是看在我家钱的面子上才想娶我的。不是，怎么会呢，芊芊？我是真心喜欢你的。雨辰，你刚才误会我了，我的心好痛啊。芊芊，不是。还都疼我了。妈，我跟你说过，现在一切要哄着顾芊芊跟我结婚。那个爱你都不行，现在拿着嫁的，搞不好你说不结婚了，他还跪在地上求你。你还要我说多少遍？顾家投了十个亿，现在还要拿十五个亿投资度假村。如果顾家撤资，我们的度假村怎么融资啊？我就不相信，我们离了顾家还能倒闭不成？公司已经连年亏损了，现在只有顾家能够拉我们一把。你以为我真喜欢顾芊芊那个蠢货？你这样做，只会让我们倾家倾家荡产。明天顾芊芊生日，妈，你当众给她道歉。我死都不给他道歉！你以为我在跟你开玩笑？如果你想眼睁睁看着秦家破产的话，凭什么？凭什么他打了我，我还要给他道歉呢？凭他是顾家人，而你，跟神生废！我，芊芊，这是我花大价钱给你买的青花瓷，生日快乐！我记得。是我爸爸喜欢青花瓷吧？今天我生日，你给我爸送的吧。芊芊，这是一份心意。你你的脸怎么了？可能是自作孽吧。顾芊芊，你胡说！妈，在家里我们说好了。是我不对。啊，伯母，你不好意思，你刚才说什么？我没有听清。我说对不起，行了吧？伯母，您太客气了，这种事情我怎么会放心上呢？芊芊，生日快乐！谢谢。叶少就拿这么一束廉价的花来应付芊芊啊？花不会廉价，便宜的只是人罢了。喜欢拿金钱来衡量感情的人，怪不得是巨资也没办法博芊芊一笑。时间差不多了，我们去吃饭。希望秦总能喜欢接下来的游戏。没想到。我的女儿变成大姑娘了，<笑>欢迎大家光临，一起入宴吧。谁来说句话？叶天莲，你发什么神经呢？叶天莲。你知道最让一个男人无法抵抗的，就是一个女人必须把你。嘴巴上说不喜欢我，我干脆带着我给你买了花。哎呀，我只是不喜欢你，又不是不喜欢花。那你的意思是，你对我还是有一点喜欢？你平时也没少叫我老婆呀。天林，你怎么随时随地发春啊？你是想让所有人都知道你开始有私吞吗？约会马上开始了，走吧。你喜你喜欢我吗？喜欢，我当然喜欢了。
阿成，怎么吃醋了？嗯，雨杰，我和他只是逢场作戏，真正能让我意乱情迷的只有你。秦雨辰，准备好了吗？这是我专门为你定制的大舞台。谢谢你能来我生日宴，喝杯酒吧。生日快乐，倩倩，收到了吗？啊？嗯。玉成，你是不是喝醉了？要不要去我屋里休息一下？夜上的药果然厉害，见效真快。夜上的药果然厉害，见效真快。你答应我，一会儿看到的时候不要太难过。难受。从那一天起，我的眼泪已经流完了。阿成不舒服，你不去照顾，却在这里跟别的男人打情骂俏。哦，你这么关心他，也不见你去照顾啊？你该不会嘴上说说吧？去就去，这可是你让我去的。怎么，打退两股啦？不会。只要你想做的，我都会帮你。只要你开心，那就好。所以你现在开心吧？好热，啊，好热！啊。哎呀，好热！阿成，喝点水吧。水。啊，好舒服啊！阿晨，这是在顾家，我们这样不太好。我还给大家准备了一段精彩的视频，邀请大家一起观看。哈哈，这不是小秦总吗？听说和顾千金谈婚事。哎，那个女孩子好像是顾家那个吴父母的表姐，知道吗？哎，对对对，那个我认识啊。假的，这都是假的。傅园，赶紧把他关了。假的。都是假的，傅园，赶紧把他关了！不要，诸位，今天招呼不周，大家想着吧。够激烈的，药效果然猛。这到底是怎么回事？伯父，我喝醉了，我什么都不知道，可能把姐姐认成芊芊了。阿晨，你刚刚还在叫我的名字。大伯。我跟阿晨是两情相悦的，你就成全我们吧，啊！不，我想爱芊芊，我唯一想娶的人也是芊芊。雨辰，今天是我的生日，你再怎样都不能和杰子我放弃。芊芊，我认错人了，你相信我。这都什么事儿啊？出了这种事儿，现在全城的人都在看我们的笑话，你让我怎么相信你呀、啊？<笑>我儿子只是喝醉了酒，要我说，是你们顾家的这位姐姐自己钻进屋子里勾引我儿子的。毕竟我儿子年轻有为，一表人才。老师，谁说过要娶我的？难道都是假的吗？啊、我就要娶芊芊。你也不看看你配不配
进过秦家的大门。秦夫人，事已至此，这桩婚事就算了。你杜家的女儿，也不是任人欺负的。伯父，我是被宫女的，我喝醉了，我什么都不知道。你，芊芊，我们这么久的感情，你真的舍得吗？再给我一次机会吧。我可以给你机会，不过我需要个条件。不过我需要个条件。不管什么条件，我都答应你。我要你半个月内赚够三十个亿。顾芊芊要嫁的男人是最强的王爷。三十个亿，秦家居然能产产值在三十个亿。做不到，弄不成。哦，我可以，芊芊，你等我。怎么了？让他赚三十个亿才是你的目的呗。谁让我这么了解他呢？你有多了解他？那你了解我吗？你老和他比什么？你们刚刚动作挺亲密啊，他嘴唇软吗？说什么呢？我的心为什么会跳这么快？难道我们一直是合作关系？叶少别忘了，以后摆正自己的位置。我嘴唇软吗？对对对，我们一直保持这样的距离。我听明白你的意思了。你的意思就是说，让我一直喜欢你，但是你不给我身份，对吗？一棵树和一片森林，叶少应该更清楚哪个更重要吧？你又不是我，你怎么知道对我而言，一棵树就没有一片森林重要呢？好了，别胡说八道了。别忘了我们一开始的目的，嗯？你根本就不知道我的目的是什么。怎么突然想起他了？怎么想什么来什么？叶少，什么事儿啊？顾小姐，我想请问一下，你真的不会嫁给秦雨桐吗？怎么问这个？这个月你和小秦总太高调了，又是去医院体检，又是选婚纱的，如胶似漆的。不知道的还以为你真的很在乎他，我当然在乎他，我还会时时刻刻的关注他，我就等着有一天能亲手把他推入地狱。那我相信你说的，我等着那一天。小姐，有人送来一份文件。一个小岛，好大的手笔。喂，叶天林，你疯了吗？喜欢吗？你的生日礼物。这个小岛全年阳光照射。住在这里的人永远都不会有阴霾，还不错。那我跟秦雨城比起来，我没有他差劲吧？你能不能正经点？我明天生日，你别忘了。只要是你说的，我全都记得。秦雨城来了，我不跟你说。秦雨城，你跟他单独约呀？
对不起，芊芊，我就是太着急了。雨辰，发生什么事了？你为什么突然撤了杜家村的资金？你明知道我们秦氏一半的家底都在杜家村上，杜家村绝对不能有任何闪失。我这可是为了你啊！上次你说秦氏资金紧张，正好我有朋友在投资基金，一本万利，所以我就把资金抽出去投资他了。你放心，明天资金就会回笼。到时候十五亿变三十亿，杜家村会变得更好的。你在旁扣，基金回报率有这么高？这个是他保密的投资，没有关系，他不肯贷的。反正是真是假，明天又知道了。可是雨辰，你刚才好可怕，你看都红了。嗯，芊芊，你也知道我是个工作狂，对于工作的事情我总是过于认真，以后我会注意的。嗯，好吧。我公司还有别的事情，我先回去了。嗯，我们都是好演员。出了这么大事儿，还在上班，够敬业的呀！你为什么不能把阿晨让出去？你明明什么都有了，我让了呀。是他不想要，你是不是忘了那天在我家？是他说你勾引的他，他什么都不知道。阿晨是有苦衷的，什么苦衷？他，反正我不能告诉你。秦夫人也不同意，她一心等着抱我俩的孩子呢。不就是孩子吗？我也能生。如果你怀孕了，照秦总这么在乎血脉的人。也不会让孙子流落在外的，到时候母凭子贵也是一条路。你会这么好心？因为我不需要啊！你们两情相悦，我真的嫁进去也不会幸福的。算你清醒，等我进了秦家，也会给你找个好男人的。芊芊，你怎么不接我电话啊？哦，我太忙了，我没听到。我今天查了杜家村的账，你上次投资的基金真的还款了？是呀、啊，我都是我朋友很靠谱的。那我们可以接着投啊，这样的话我就可以完成我们的约定了。可是你上次说完，我就没和他联系了。我以为你不喜欢，而且基金起投十五个亿，秦家的钱不是都压在杜家村了吗？没事，我靠自己也可以的。雨辰，你真厉害！我就知道当初没有看错你，没看错，你就是这种满脑子歪门邪道的白眼狼。<笑>雨辰，你等我一下，我去洗我接他。好，我等你。嗯小秦总，这个合同表面上是没有什么问题，但是基金投资有风险，这么高的回报率伴随的可是高风险。这个项目可是没有多少人知道的内部消息，不会有风险。假如万一有，我这么跟你说吧，因为我们是挪用了杜家村的钱去投资，所以一旦出了问题，不仅杜家村保不住，秦氏也有可能破产。啊，我去，说什么万一？所以说人赚不到认知以外的钱。你这么无方断气，怪不得只是个小运气。小秦总，我是秦总雇来的专业顾问，您应该考虑回见。那别压我，不敢，那就照办。后面事情由我扛着，你慌什么？怎么回事？等我成功娶到顾芊芊，吞并了顾家，哼，叶天林，给你好看。我是 Mark 在中国地区的负责人。本来你们这种小金额我们已经停止计酬，但看在秦总的诚意上，我还是谢陈总
，你说你得罪谁不好，偏偏得罪他心尖上的女人，自求多福吧。雨洁，我那天也是不得已而为之，你能帮我吗？但是我也有点伤心，所以这次我来找你，你可要好好补偿了。阿晨，等我怀孕了，就可以做你名正言顺的妻子了。顾芊芊，你一直压我一头，这一次我终于赢你了。安晨，安晨，我怀孕了，肚子里有了一个跟你一样的小宝。你说什么？应该是我们在顾芊芊生日会的你。可是我答应芊芊，半个月就要娶她的。阿晨，你难道要抛弃我和海总？怎么会呢？我这就告诉妈妈，让她带你去医院检查。这个小子，自己爬你床上，他还敢怀疑他。妈，我好不容易才挽回芊芊，这个时候不能出任何差错，这个孩子不能留。快滚，快点！我看你就是矫情，这么大点捂着肚子干什么？我怀雨成的时候八个月还是干活呢，这是我跟雨辰爱的结晶，我小心一点有什么错？你这是小心，你还犟嘴，装出这种风骚可怜样子给谁看呢？勾引谁呢？只要我和阿晨结了婚，我再好好折磨你这个老巫婆。不检查给留不得你，我们秦家的孙子可不能由你这低贱的女人给生出来。医生，把她子宫给我摘了。不知道妈妈会直接带你来摘掉子宫。这怎么办？这我以后再也没法给你生宝宝了。本来就只拿你当个玩物啊！我可从来没想过要你给我生孩子。怎么会呢？没关系的，我爱你，并不是因为孩子，我爱的是你本身。等你养好了，就去千千公司上班吧。度假村还没有完成，我需要你的帮助。就是该死的顾芊芊！妈妈带你逮到孩子，也是顾忌顾芊芊生气。但是你放心，在我心里的人是你。阿晨，我只有你了。医生啊，上班去了，我来照顾。从小到大都是妈照顾你。你怎么能招呼人呢？去吧！你躺在床上了还勾引我儿子，你也不看一看，你哪一点比得上顾芊芊？哼，她是天之娇女，那我就把她拉下来，到时候你们就知道
，他也不过如此。秦雨辰果真转走了十五亿，该收网了，联系国外基金会。好，明天秦雨辰就会发现基金账号归零了，到时候你就可以接着查账了。合作愉快。到底怎么回事？基金账户为什么突然清零了？小秦总。基金投资风险很大，我刚查了国际新闻，这个基金半年前就已经破产，但是封锁了消息，靠着信息不对称在国内网走骗钱，不可能，钱钱明明已经赚到钱了。一般这种骗局最开始都会放出一些鱼饵。你是说我蠢吗，小秦总？请你冷静一些，现在情况非常严重，情势可能会导致破产。你说什么，小秦总？现在秦氏总市值只有三十个亿，清算外债什么的只有五亿的净资产。现在度假村公款又出现了问题，一旦查账，一定会被发现。补不上窟窿的话，秦氏一定破产。我们一年上千万的户，就是规避风险。当时不说，现在说。小秦总，我一开始就劝过您了，风险太大，可是您不听啊。那你说现在怎么办？只有一条路，跟顾氏借款十五亿，补上这个窟窿。哎呀，雨辰，是你啊！我还以为是哪里来流氓呢。没事，一个女孩子能有多大劲儿啊？哎，你怎么来了？难道你已经赚够三十亿了？那那倒也不是。你不会让我失望吧？半个月的期限快到咯。不能让他知道，我不仅没赚到，还赔了十五个亿，否则结婚的事情就要泡汤了。不会，我我就是路过看看你、嗯，看到了我就走了啊。阿、嗯、成，李杰，你来干什么？真是什么人都能进我秦家的美了。阿晨，我只是一有好消息就想第一时间告诉你，没想到伯母却这么不欢迎我。妈，对雨洁好点。雨洁，你刚说的好消息是什么？阿晨，我跟顾家分家了，得到了顾氏酒店。啥？你不是顾家的人了？等等，顾氏酒店是你的了？对呀、啊，全金华是最大的酒店，现在归我了。你还真是我的小福星啊！啊，总是在关键时刻救我一水火。阿晨，你这是什么意思？你也知道，秦家上半年不怎么景气，我又挪了度假村的公款去投资，只要你把酒店卖了，我就能补上漏洞了。秦家效益不好，只是暂时的。一旦杜家村建成了，秦家就能起死回生。可是，没什么可是的。难道你只是嘴上说喜欢我，让你卖个酒店也不愿意啊？我已经没有家人了，酒店是爸妈留给我的唯一财产。如果卖了，我感觉会对不起他们。你还有我呀！只要你把酒店卖了，帮我度过了这次难关，等杜家村建起来，步入正轨，我就把它买回来重新还给你。雨姐，我们一家都喜欢你，雨成也很喜欢你，你们年轻人两情相悦，那是最好的。伯父，您这是同意我们在一起了？我们年纪大了，你们年轻的事儿你们就不干涉了。但是雨辰喜欢你，我们哪有反对的道理呢？是不是？<笑>雨姐，从此以后我们就是一家人了。阿成，你说的对，从此以后我们就是一家人了。顾总，秦氏在抛售故事酒店。果然，这个酒店在顾雨洁手里都没捂热呢。持续关注，找准地价，把故事酒店收回来。明白。
但是秦宇成也没多长一只眼睛啊，怎么女人前仆后继的为他奉献呢？先是你，现在又是你那便宜表姐，你们顾家别是中了什么秦家的夺魂咒吧？酒店卖了，秦宇辰就能拿这个钱来补杜家村的东款，必须想办法把这个钱拿走。还有一种办法，那就是让秦氏股价下跌，市值蒸发，到时候就看这笔钱是救儿子还是救老子。你平时总说我狠，现在看来和你比，只是少少啦。我都是跟你学的，原来我可是干净的一张白纸。给你女神献殷勤的机会，又落到你这只小舔狗身上了。老子死！动用你的股神力量，让秦氏股价下跌。搞定。搞定。明年秦氏的股票就会缩水百分之三十，往后的每一天以百分之二十缩减，不出一周，秦氏就会迎来清算。你说说你，背后默默为人家付出那么多，你为啥不告诉人家呢？我要是个女生的话，你能为我做这么多，那我肯定感动的立马嫁给你。你要是女孩，我见你一次揍你一次。我是认真的，天林，我知道他就是你的阳光。我记得你之前还跟我说过呢。说什么在十八岁那年回国和他告白？那你后来为什么放弃了呢？他，他跟别人好了，我缺席了他的生活，而他把我给忘了。那现在呢？现在为什么不说呀？难道这么好的机会又要错过了？他还没有准备好，我不想为难他，我怕，我怕以后连朋友都做不成。他虽然是长相是漂亮点。但性格好坏，也不知道你喜欢他哪里。但性格好坏，也不知道你喜欢他哪里。他小时候的时候可是很可爱的，我还记得我第一次见他的时候。打打招呼，咱们家今天来客人了。哈哈，快跟芊芊打个招呼。他是小叶子，打招呼。<笑>快，哎，你可以带他去玩我带你去一个秘密基地，去吧，去玩吧，<笑>真好。嗯，你真漂亮，你比我所有的娃娃都漂亮。嗯，我在这儿呢。你你画的好漂亮，可以画一个我吗？我还不会画，等你学画，你一定要把我画的漂漂亮亮。好。哎，哎，你小子恋爱脑这么早，人家一句话你就跑法国学画去了？你懂什么叫爱吗？你懂吗？如果这就是爱的话，那我宁愿不懂。老秦老，你看看，秦氏被爆出财务报告作假，实际资产缩水百分之五十，秦氏股价下跌迅速，秦董事长也有可能面临牢狱风险。哎，胡言，简直在胡扯！那怎么办呢？只有大量购买股票，维稳了。多钱呢？顾雨杰那不是有吗？杜家村怎么办？如果必须的话，保住雨城。近日，我们杜家村的账目出现了问题，有大笔资金去向不明，因此我们要内部纠查。雨辰，把你的财务报表也准备一下。徐杰，杜家村开始查账了，你的资金什么时候到位
，阿晨，我找了很多买家，他们都没有那么多现金，非有一个人，但是他只愿意出十五亿。十五亿，够了，卖了。阿晨，你没开玩笑吧？酒店可是值二十五亿的。你也知道，现在情况紧催，如果不在顾芊芊发现之前把钱垫进去，我是会坐牢的。可是，你放心。等杜家村盈利了，我保证把这个酒店还给你。好吧，那我联系那边。李副总，富士酒店十五亿收购成功。很好，现在让我给他们再加一把火。怎么说？我手里还有一份秘密武器，只要用了，情势就离分崩离析更远。钱总，有人送这个东西进来，叮嘱您一定要看。你拿我的头发和玉成的去做过亲子鉴定，让我去给别人养儿子。我记得雨成出生那年，家里的园丁突然辞职了。怎么？怎么突然提起他呀？也没什么。他好像长得不错，浓眉大眼的。说起来，雨成的眼睛有点像他。不是，爸，你说什么呢？我怎么可能像那么低贱的园丁啊？妈，你说是吧？秦总。戴了这么多年绿帽子，你也敢？你听我说呀，你个荡妇，在我们齐家待了这么多年，过着富太太的日子，也改不了你骨子里的贱。我过富太太的日子，你这老东西，你放屁！你以为我不相信你，是你放得上。爸，你怎么了？叫救护车！不要叫他，他不是你爸。你说什么呢嘛？爸，这件事不能有任何人知道。所以，不然现在去吧。怎么了？是不是牛奶过期了？夫人，牛奶是刚刚装上送过来的，应该不会过期。妈，可能我最近太忙了，胃有点难受。钱呢，要慢慢赚，身体要紧。嗯、这啥时候买的？怎么这么恶心啊？小姐，这是你最喜欢的奶糖包啊。谁回事？你说到他这个反应，怎么比孕妇还能干呀？不，我怀秋青的时候啊，好像也不那么牛啊。是呀，小青，老是折腾我半夜的去给他吃的。不行，妈是我要吃，他是亲妇要吃。是是是，老婆最心疼我了。<笑><笑>上一次，糟了，该不会？去趟医院吧，小姐，您不舒服吗？对了，离开夜市医院。医生，我不会真的怀孕了吧？是的，各方面显示胎儿都很健康。
。接下来就是注意休息，不要过度劳累。可能孕期会导致激素变化，情绪起伏会比较大，这个也要和身边人讲一下。医生，我可以不要这个孩子吗？当然可以。如果不要，要预约手术时间，要现在帮你预约吗？这个周三，越快越好。其实你最好还是和孩子爸爸商议一下，现在的身体状况，要孩子还是损伤最小的。帮我约时间吧顾芊芊，你怀孕了？你小点声。小好，我先去做个检查，你和你朋友妈妈聊。好，姐姐，你先去。好，你别管我了，快去陪你姐姐吧。你怀孕了？谁的呀？该不会是那秦雨成的吧？你疯了吧？难道是叶？你闭嘴！一天没知道，能是七点，快点。不知道，但。我不想要，嘉豪，陪我去做个 B 超。好，快去陪你姐姐吧，你先走了。是，说那个，哎，我这该怎么说呢？就他这件事儿吧，其实，哎，这到底该怎么说呢？你说这，他就是到底想说什么呀？他就是、不是你到底想说什么呀？没事儿，你不知道也好。不是你表情跟便秘似的，你说没事谁信呀？真没事就是他把那个……啊，行行。那从现在开始，咱们都不说话，谁说谁是狗。我也想说，但我担心说了，你和顾芊芊之间变得更加困难。兄弟，我是为你好。是不是跟顾芊芊有关啊？你们最近怎么了？你怎么忽然说起他了？我这可说出来。兄弟，你骗我，我骗你也别怨我。顾总，您这是演哪一出呢？看我给你发的新闻。近日，秦氏总裁心脏病发死在家中，有人怀疑是因为秦氏股价下跌破产导致的。小秦总和秦太太出席了葬礼，并表示度假村是秦总的遗愿，会努力开发以慰藉秦总在天之灵。秦总死了，没想到秦宇成这么狠，宁愿弄死自己亲爹也不肯破产坐牢，宁愿弄死自己亲爹也不肯破产坐牢。他一向心狠手辣。不过这一次股价下跌，秦氏元气大伤，恐怕以后也难经得起什么风浪。一直没问你，你幕后的神秘人到底是谁？我想当面向他表示感谢。他，他不方便，他不爱表现。毕竟他帮了我很多，你如果不行，打个电话表示感谢也好。那我，我问问他。开免提。嗯。喂，打电话干嘛？老板，我和顾总在一起呢。啊啊啊啊！顾，呃，哎、呃、哎、呃，小陈呢、啊？哎，有没事啊？老板，顾总想当面向您表示感谢。哎呀，那这不用了，不用了。我不习惯跟女人一块吃饭呢、啊，哎，特别是漂亮的女人呢、啊。叶天林，我正是你，别装了。哎，是谁呀、啊？我不知道啊。哎喂，哎，信号不好啊！我老板，广东人。你和叶天林认识？他让你来帮我的，你为什么没告诉我？我老板，广东人。你和叶天林认识？他让你来帮我的，你为什么没告诉我？叶天林呀、啊，叶天林。你挂电话跑了，没想过我怎么办吗？我和他从法国留学的时候认识的，也不算是他叫我过来帮你，是我回国找工作，他介绍这里缺人
，我就不信全球顶尖律所的律师会缺工作啊！现在全球就业困难嘛。那你和他认识怎么没告诉我呀？你你不也没问我吗？我怀孕的事你没告诉他吧？没没有。你是不是还有和他什么事情瞒着我呀？兄弟，对不住了，你老婆跟 FBI 似的。我坦白。那个神秘基金背后的老板也是他，他到底为什么要帮我这么多呢？是啊，顾总，你想想，他为什么要帮你这么多呢？叶天离，吵什么呢？啊？啊，我没跑啊，我太热了，我出门透透气。你到底为什么这么帮我？你图什么？你要这么说的话，我我说你这个，你不明白你是说什么？子琪，你到底到底什么东西能想得出来？你去，你请进去里面玩，然后哦对，我给你画画，然后我们一起荡秋千，哎，我们还得一起捉迷藏。对不起，你说的这一切我完全没有意思。那那可能都是我的错觉吧。我以为那段时间对我们来说很特别，可是没想到只有我一个人在乎。对不起。哎，那幅画，对，就是我拍下来送给你的那幅画，我小时候答应过你的，我现在送给你了。只要你好好回去看那幅画，你就一定能知道我为你做的一切。怎么想起来看画了？一身铜臭味我不知道你喜欢他什么。听说这是叶家公子在法国学艺术，怪不得看谁都铜臭。二世祖，前一世我一直以为他讨厌我，原来你不是自己那位好朋友去了法国以后就不看画了吗？你小时候啊，画字就不能在你面前提。是啊，我也记得他，他真的好漂亮。但他就是喜欢穿裤子。你这孩子，人家一个男孩子不穿裤子和你穿裙子啊？说起来呀、啊，你小的时候最喜欢让他穿你的裙子了。他他是男孩，是啊，他是天林呢。你上次还说你小的时候最喜欢他了。你画的好漂亮，可以画一个我吗？我还不会画。等你学会了，你不会把我画的漂漂亮亮？你怎么这么傻原来这也是你，我心动这么多年，居然这是个误会顾小姐，提醒您一下，明天是您预约好的手术时间，请在术前四小时进食进水。宝宝，妈妈不是故意的。顾小姐，我们开始了。
。我、哦、对不起，我我不行。顾小姐，你要考虑清楚，养育一个孩子需要责任和爱。我要他，我要我的孩子。宝宝，妈妈会给你很多很多的爱，弥补你没有爸爸。进来吧。怎么来辞职不当卧底啦？顾总，你看看，你真爱开玩笑。不过，顾总要是介意，我可以就地辞职。那好吧。啊？那谢谢顾总这段时间的照顾。干什么？我是说，那好吧，意思是你就先待在这儿，毕竟我们的目标还没完成。对啊，我们的目标搞垮秦宇城。是啊。最近秦总的头期也过了，嗯，现在想搞垮秦宇城啊，只能从顾雨杰入手。不知道他的秦家少夫人梦有没有成真？还下去，扫把星，天天缠着我儿子，好运都弄没了。要不是我的十五亿。你儿子现在可就坐牢了，我呸！我儿子那么有本事，没有你，顾芊芊也愿意给他钱。哎、你这扫把星，这倒霉的鬼！我家好好的大别墅都没了，还是你住在这个小房间里，天天受你这扫把星欺负，我我够活了！芊芊，在忙吗？嗯，好、啊，不舒服。哎，那没事，我只是看到你，这花恶心。不，好，我忘了你不巧了。芊芊，我父亲刚刚去世了，我好难过。秦总，节哀。需要我提醒你吗？半个月到期了，你那三十亿还是不借送你啊？芊芊，我投资被骗了，但是我不相信我们之间的感情是这么容易斩断的。啊、哦，我们之间的感情，可我听说顾雨杰已经住进你家当秦夫人了。不不不不，只是因为她是你的姐姐，所以我才多看她一眼。小时候你对她比我好，我还以为你喜欢她呢。怎么可能呢、啊？她就是个寄人篱下的孤女，哪比得上你孤食千金啊？那你把她赶走。可是他刚把酒店卖了，没地方去。我和他选谁？当然选你了，放心吧。啊，我先走了。她就是个寄人篱下的孤女。哪比得上你孤食千金啊？那你把他赶走，这是你伪造的。那你看看他晚上会不会赶你走呢？他不会的。雨杰，从明天开始，你搬出去住吧。我在隔壁给你开了酒店。秦雨辰，你好狠的心啊！为什么突然让我搬出去？你也知道，妈妈和你出不来。我总不能让妈妈搬出去住吧？我爸刚没了，家也没了，他承受不住的。我也是刚被顾家赶出来，唯一的酒店卖了，给你填坑啊！你怎么又提这个？我说的，我以后会重新买回来还给你的。阿晨，我把全部都给你了，你不能对不起我。雨杰，你放心。我永远爱你的。你的谎言如此拙劣，我不知道我为什么相信了这么久。陈先生。
，你满意了吧？你呢？满意了吗？帮我，凭什么？我知道你恨秦宇辰，我可以给你提供秦氏偷税漏税的证据，只要你帮我起诉要回钱款，然后送我出国。这位是全球知名律师，他可以帮你。吴小姐，你有秦宇成的欠条吗？有，我手里还有他去年到现在的财务数据。很好，如果起诉的话，大概率会将杜家村的占比赔付给你，到时候你可以将股份让渡给我们，然后我们再帮你隐藏行踪。这是他的欠条，还有财务数据。你该感谢他。不用谢，在我生日会那天，是我给秦宇辰下的春药。怪不得他会突然在你卧室咬我。这次去国外学点东西吧，别总只想着男人。哼，你还是不知道男人的好啊。秦宇辰，别的不说，还是挺厉害。我耳朵都要脏了，一路顺风。秦晨，你要帮我？是你，基金会冒个代理人。小秦总记忆真好，所以你们是一伙的。基金就是个骗局。顾芊芊，你故意挖坑给我。你不贪心的话，我也无能为力啊。送客，上。顾芊芊，没想到你这个蠢货居然还有这么多心，别以为我现在一无所有了，还会让你好过。秦晨，这是关于顾一杰起诉你赔偿欠款的判决书，立即执行。顾一杰，是我看错你了。是我看错你了，道貌岸然的伪君子。小时候我以为你是唯一一个不在乎我身份的人，所以倾其所有的爱你。没想到你拿什么和顾氏千金比？实话说，我从来就没想娶过你怎么了？目标达成了，怎么反倒开始叹气了呢？一时之间不知道努力的方向了。我刚见到你的时候，眼睛就是一潭死水，现在中弹落下了。为什么不好好享受生活呢？享受生活？对呀、啊，比如说像别人一样谈恋爱。我已经不再相信任何人了。那我呢？那叶天林呢？你们不一样。那为什么不试试呢？也许你会发现。不一样的人会有很多，也许像秦宇成那样的人才是少数。嗯，快把菊叶丢出去！顾芊芊，你没事吧？没事，正常。最近经常这样，习惯了。要不我带你去医院看看？不用。我记得你好像是怀孕了，我谢谢你啊！你不说我都忘了。你吐的这么严重，必须去医院看看。走吧，我都说了不用，吐一吐就好了。叶天林，操心你就算了，现在连你儿子都要操心。走走走走走，去医院走。孕妇不光贫血，还严重缺乏休息，孩子爸，你得多照顾啊。嗯，不是这这。这这跟我没关系啊！这啊，没事，医生会照顾好自己的。怎么和你没关系啊？哄上床的时候有关系，现在怀上跟你没关系。妹妹，女人可不能太懂事儿，这给惯的。
，妹妹，女人可不能太懂事儿，这给惯的。喂，易总，我们来医院会诊，看见顾芊芊和陈家豪在这里做应急，需要特别交代一下吗？交代，他们是需要交代一下。顾总，有人一直在你楼下待了两个小时啊，我要不要把他赶走？这种小事自己解决。他给了我十万，让我加强对你守卫，还有如果这个人出现，就把他赶走。你出去吧。是。叶天林，太没出息了！你分明就只是路过。哎，叶天林，你到底在干什么？那个女人可是背着你怀了别人的孩子。我只是路过，随便给你带了点饭，我走了。照片发到你手机里了，把它绑到烂尾楼里，过程和手段我不在乎，只要别弄死就行。这可是顾家千金啊，我怕我有命赚，没命花。你没看到新闻上我俩订婚的消息啊？别担心，我也看到你家破产了，你有钱分一笔，我没钱。顾家有钱。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。你好，像玫瑰花一样。那以后我就做你一个人的玫瑰花，好不好？好。小玫瑰回来啦，怎么也不接电话？小玫瑰回来啦，怎么也不接电话？小玫瑰，还怪有情调吗？你们是谁？谁派你们来的？顾大小姐，你只要知道，今天你在劫难逃。你们想要钱，我有很多，我保证不会说出去，也从没见过你们。顾大小姐，别开玩笑了，顾家手眼通天，我真让你走了，我们才真完了。不行，非要敬酒不吃吃罚酒。我怀的可是叶家的孩子，你们考虑好了吗？叶家黑白通吃，要是我有什么闪失，你们怎么办？大哥，万一真是叶家孩子，那这可不是我们能承担的了。不管怎么说，先绑了，我们只要将他绑了，不伤害他就行。我们也是奉命行事。顾小姐，你乖乖的不要动，我们只把你绑了，不伤害你。请吧，顾小姐。郝天林，你怎么回事？为什么不接我电话？什么意思？我要你说清楚，说清楚什么？你陪我在法国那么多年，你不知道他对我来说意味着什么吗？哦，今天是我哥们生日，来，干杯！生日快乐！来，干杯！不好意思。
我说兄弟，今天可是你生日 ，birthday party， 耍什么自闭？是你拉我来的啊？你平时在家跟那和尚似的，我今天为啥带你来？是为了让你享受美女的。我告诉你，我在国内有喜欢的人，所以我的心和身体都必须得很纯洁。你继续纯洁，都来污染我吧，宝贝们！我当然知道呀，不然我为什么回国呢？是你说你不方便出面，我回来帮你的呀。当然知道，早知道我自己去了。要我说呀，你就应该在生日会那天回国，哪还有现在这么多事儿？今儿打呀？怎么了？他订婚了。谁呀、啊？阳光啊！啥？他不是和你情投意合，等着你回家吗？合着你是自己暗恋人家呀？嗯、他心里有我，他心里有你，那他还能订婚吗？你我兄弟一起，你竟然怀疑我和顾芊芊有一腿？我已经亲眼看到了，你还在解释什么？滚！顾芊芊来过这里，秦宇成，他肯定发现咱们设计他的事情，估计铤而走险，绑架了顾芊芊。我有钱，你们要多少钱，我都可以给你们。哈哈哈哈哈！怎么了？见到我很意外吗？啊！<笑>顾大小姐也没想到吧？一无所有的我，从现在开始没什么好怕的了。哈哈哈哈哈！你也算体会到我的心情。我芊芊，我最讨厌现在这个样子，总是气定神闲，看不起所有人。不管你信不信，在以前从来没有碰不起。哎，你不就是有几个臭钱？只要我对你勾勾手，你还不是像狗一样踢我？哎，等等啊吧，现在太危险了。秦城狗急跳墙，不知道会做出什么事来。等什么等？现在前天最危险的时候，我不生不死的人吗？还说不让你去，你当他保镖不行吗？你是叶家唯一的儿子，你替你父母想想。我告诉你。我错过了太多了，我现在不能再错过了。哎，顾芊芊，我让你知道，什么叫地狱！住手！是男人就冲我来！叶天林，来就你姘头了，你也在啊？顾芊芊，你好手段啊，把三个男人耍得团团转。你心是脏的，肚里面所有人都跟你一样脏。都给我闭嘴！那我不存在吗？你为什么就不能好好的跟我在一起？因为我是人。我不是没有感情的工具人，最烦你们女人总说什么感情专一，你算什么？我什么也不算，我只是和你一样，都是人而已。你总是这样，好像自己什么都知道。你在跑啊？你不是什么都能算到吗？现在呢？你的姘头也要死了。秦城，你不就是想成为精华首富吗？我叶家所有的资产全部都可以转给你，只要你留顾芊芊一条性命，还真够痴情的。好，你转。哎
静姐，答应我，明以后多对彼此坦诚一些。你会介意吗？还是你不相信我？明天，我相信你，我也知道那个神秘力量是什么。是什么？是我的爱，是我对命运的爱情。年轻人，请回吧。你执念太深，恐伤及心神。啊，是我只求一个机会，生死轮回自有定数，何必强求？若不强求，我内心不安。倘若强求，并不如你所愿呢、啊？那是我的命，我认。我只求他圆满一生。迟尔，迟尔，罢了。你真愿意用此生性命换一回吗？不愿意。嘉豪，怎么了？你发什么癫啊？回国有重要的事情